Videoya 45-45-90 üçgeniyle, üçgenleriyle başlayacağım. Önceki videoda 45-45-90 üçgenlerinde hipotenüs olmayan diğer iki kenarında kök 2 bölü 2 çarpı hipotenüs olduğunu öğrendik. Birkaç tane daha problem çözelim. Bu sadece 45-45-90 üçgenleri için geçerli bir kural. Eğer bir açıya 45 derece dersem, dik üçgen olduğu için diğer açı da 45 derece olacaktır. Bu kenarın hipotenüs olduğunu biliyoruz çünkü dik açının tam karşısında duruyor. Eğer buradaki hipotenüsü 10 dersek, x kenarı ne olur? x eşittir kök 2 bölü 2 çarpı hipotenüstür. Yani x'i kök 2 bölü 2 çarpı 10 olarak yazabiliriz. O zaman x eşittir 5 kök 2. İşlemi yapalım. 10 bölü 2 eşittir 5. Dolayısıyla x eşittir 5 kök 2 olur. Bu iki kenarın uzunluğu birbirine eşit. Bu üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu biliyoruz çünkü bu iki açı birbirine eşit. İkisi de 45 derece. Bu kenarlar x olduğuna göre buralar 5 kök 2 diyebiliriz. Eğer emin olamadıysanız bunu Pisagor teoremi ile kanıtlayabiliriz. Pisagor teoreminden 5 kök 2'nin karesi artı 5 kök 2'nin karesinin Hipotenüsün karesine eşit olduğunu biliyoruz. Hipotenüs 10 olduğuna göre, karesi 100. Sol tarafsa 25 çarpı 2 artı 25 çarpı 2'den 50 artı 50 eşittir 100 eder. Bu da doğru. Yani teorem işe yaradı. Bunu Pisagor teoremini kullanarak kanıtladık. Eğer bu formülü nasıl elde ettiğimizi unuttuysanız daha önceki videolara bir tekrar bakın. Şimdi başka bir üçgen çeşidini inceleyelim. Bunu yine aynı yöntemi kullanarak yapacağız, yani problemi Pisagor teoremi kullanarak çözeceğiz. Bu üçgene 30, 60, 90 üçgen diyoruz. Buraya bir dik üçgen çizelim. Ve dik açıyı da şöyle gösterelim. Tepedeki açıya 30, 30 derece diyelim. Diğer açı x olsun. Bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece değil mi? x artı 30 artı 90 eşittir 180 edecek. Ve bu durumda da x 60 olmalı. İç açıları 30, 60 ve 90 derece olduğu için bu üçgene 30, 60, 90 üçgen diyoruz. Şimdi hipotenüsü h diyelim ve diğer kenarların uzunluğunu bulalım. Bunu yine Pisagor teoremini kullanarak yapabiliriz. Evet, önce üçgenin döndürülmüş halini diğer tarafına çizelim. Aslında aynı üçgen ama sadece başka bir yöne bakıyor. Bu iki açı bütünler açılar. Eğer bu konuyu hatırlamak isterseniz, bütünler açıların ne olduğunu hatırlamak isterseniz, açılarla ilgili videolara tekrar bir bakın. Burada aynı kenarı paylaşan iki açının toplamı 180 derece. Yani bu açı 90 derece ise, diğeri de 90 derece olacak. Üçgeni döndürdüğümüz için aslında aynı iki üçgenden, birbirinin aynısı iki üçgenden bahsediyoruz. Bu yüzden tepedeki açı 30, diğer açı da 60 derece olmalı. Tepedeki büyük açı 30 artı 30'dan 60 derece. Dikkat edin, soldaki ve sağdaki açılarda 60 derece. 45-45-90 üçgeninden de gördüğümüz, hatırladığımız gibi eğer bu açılar eşitse, ortak olmayan kenarlar da eşit olmalı. Peki hangi kenarlar ortak değil? Ortak olmayan kenarlar işte bu iki kenar. Yani eğer bu aş ise bu kenarda aş olacak. Tepedeki bu açı da 60 derece, değil mi? Demek ki bu açının karşısındaki kenarda aş olacak. Eğer 3 açısı da 60 derece olan bir üçgenimiz varsa tüm kenarlar birbirine eşit olmalı. Yani aslında bu bir eşkenar üçgen. Bu da çok mantıklı çünkü bir eşkenar üçgen neresinden bakarsanız bakın simetriktir. Sonuçta tüm iç açıları aynı ve tüm kenarları da birbirine eşit. Problemin çözümünde eşkenar üçgenin yarısını kullanacağız. Bu kenarın tamamının h olduğunu biliyoruz. Ve eğer tamamı h uzunluğunda ise, asıl üçgenimizin tabanı, başka bir renkle yazarsak, h bölü 2 olmalı. O zaman diğer tarafta h bölü 2 olacak. Ve şimdi asıl üçgenimize geri dönelim. Tepedeki açının 30 derece olduğunu ve bu kenarın dik açının karşısındaki kenar olduğu için hipotenüs olduğunu belirtmiştik. 30 derecenin karşısındaki kenar da hipotenüsün yarısı kadar, yani h bölü 2'dir. Peki bunu nasıl bulmuştuk? 
Aynı üçgenin döndürülmüş bir versiyonunu çizdik. Bundan da eşkenar üçgen oluşturduk. Tüm bu kenarın hipotenüse eşit olacağını hesapladık. Bu kenarın da tüm kenarın yarısı yani h bölü 2 olduğunu bulduk. 30 derecenin karşısındaki kenar h bölü 2 yani hipotenüsün yarısı. Bunu tekrar yeni bir sayfaya çizelim. Problemin ilk baştaki haline geri dönüyoruz. Bu bir dik açı. Bu kenarsa hipotenüs. Eğer bu açı 30 derece ise bu açının karşısındaki kenarın hipotenüsün yarısı olduğunu yani h bölü 2 olduğunu biliyoruz. Peki bu kenar h bölü 2'ye eşitse bu kenar neye eşit olacak? Ve bu noktada tekrar Pisagor teoremini kullanabiliriz. Bu iki kenarın karelerinin toplamının h kare eşit olduğunu biliyoruz. Bu kenara a diyelim. Bu kenara a dersek, yani 1 bölü 2 çarpı h kare artı a'nın karesi eşittir h kare. Bu da h kare bölü 4 artı a'nın karesi eşittir h kare eder. Her iki taraftan da h kare bölü 4'ü çıkarıyoruz. Evet, şimdi elimizde a kare eşittir h kare eksi h kare bölü 4 var. Bu da h kare çarpı parantez içinde 1 eksi 1 bölü 4'e eşittir. h kare parantezini aldık. Denklemin her iki tarafının da kare kökünü alırsak, a eşittir kök 3 bölü 2 çarpı h olur. Çünkü 3 bölü 4'ün kare kökü kök 3 bölü 2, h karenin kare kökü de h'a eşittir. 30-60-90 üçgenindeki bütün kenarların neden hipotenüsle ilişkili olduğunu çözdük. Eğer hipotenüsü ve üçgenin 30-60-90 üçgeni olduğunu biliyorsak, 30 derecenin karşısındaki kenarın hipotenüsün yarısına yani h bölü 2'ye eşit olacağını da biliyoruz. Bu durumda 60 derecenin karşısındaki kenarsa kök 3 bölü 2 çarpı h olur. Bir sonraki videoda bu bilgiyi 30-60-90 üçgen problemlerini çözerken nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Aslına bakarsanız bunu testlerde, özellikle testlerde kolayca hatırlayabilmek için ezberlemeyi düşünebilirsiniz. Bence ezberleyin, bu size zaman kazandıracaktır. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.